Vamos a más noticias. Bueno, hay distintos problemas que se han registrado en los últimos días en el registro civil de Ñuñoa. Los usuarios dicen que la atención del organismo es muy limitada. Vamos a conocer eh, qué es lo que está ocurriendo. Tenemos detalles en la comunicación desde esa comuna con Tomás Cancino. ¿Qué tal, Tomás? Cuéntanos qué es lo que está pasando ahí. ¿Cómo estás, eh, Verónica? Buenos días. Eh, es un gusto en saludarte. El mismo gusto no tuvieron las personas al llegar hasta este lugar. Digo, un gusto es que sienten que hay mucha disconformidad a la hora de la atención. Señalan que incluso acá en el registro civil que solamente pueden atender eh, 150 personas eh, eh, diarias. ¿Qué pasa con algunas personas que llegan incluso a las 5 de la mañana? Señalan que eh, piden eh, el día libre en el trabajo, están horas y horas esperando y no pueden entrar porque en primer lugar no reciben número y también algunas personas eh, señalan que estos mismos números son vendidos por algunas personas que están fuera de acá, de, de este lugar, personas que acomodarían auto, pero esta es una acusación que han realizado las mismas personas que han llegado hasta este lugar. Fuimos testigos de una situación que desde muy temprano las personas llegan a este lugar porque saben que la atención no es muy rápida. Eh, a eso de las seis y media de la mañana... Eh, Toda la cuadra ya estaba con fila y bueno, eh, a las ocho y media se deberían haber abierto las puertas, pero había otro problema, el sistema se había caído. Pero la molestia no está ligada a que el sistema se cayó, sino que eh, durante los últimos días señalan que vienen a este lugar, eh, necesitan ser atendidos para sacar carnet, para sacar pasaporte y no pueden ser atendidos porque no pueden eh, obtener este número. Incluso 11 personas no pudieron ser atendidas el día viernes, personas que tenían número y tuvieron que ser atendidas días durante esta jornada. Durante esta mañana, bueno, como les contaba, no se vivió una situación muy agradable para estas personas y bueno, véanlo ustedes mismos y los dejo invitados a que vean estas reacciones. Llegué a las 6 de la mañana a hacer la fila, había una fila como hasta allá, hasta, casi hasta la esquina, la fila a las 6 de la mañana, había venido otros días anteriores, habían dicho primero que estaban vendiendo los números, después llegué un día a las 8 de la mañana también, que se habían acabado los números, hoy día llego a las 6 de la mañana, haciendo la fila pacientemente. Para que vengan a decir que el sistema se cayó. Horrible porque a la final le reparten números y hay gente que está a media cuadra y no le van a avisar que no van a seguir atendiendo. Ni siquiera nos avisan, nosotros estábamos en la cola el viernes y ni siquiera nos avisaron que ya no quedaban más números. Tuvimos que venir acá a hablar qué, qué pasaba con los números. Más encima la persona que reparte el número le da número al tipo que estaciona auto y ahí queda la embarrada. Hay mucha gente que viene y no queda con números. ¿Por qué? Porque se los da, entonces ahí hay un arreglo. A la gente que estaciona le ofrece los números. Le dice, ya pues toma, cómpramelo así para que pase al tiro y todo. Bueno, ahí podían ver en imágenes la molestia y la desconformidad de cientos de personas que han llegado hasta este lugar en los últimos días y señalan que no han podido ser atendidos. Y bueno, eh, hoy también eh, tuvieron que sufrir otra consecuencia, el sistema se cayó y durante esta jornada no se va a atender lo que es aquellas personas que vengan a sacar eh, cédula de identidad y tampoco pasaporte. Conversamos con uno de los oficiales de este registro civil y señalaron que atienden 150 personas diarias porque la verdad de las cosas es que no dan abasto para poder atender más personas. Entonces, es una molestia que sufren tanto los funcionarios de este lugar como también las personas de Ñuñoa que vienen a este lugar a hacer eh, trámites que como les contaba recientemente incluso piden el día libre para poder eh, hacer eh, los diversos trámites que ellos necesitan y no lo pueden hacer porque no consiguen número y acá en el registro civil señalan que tampoco dan abasto para atender a todas las personas que llegan diariamente para poder eh, sacar eh, carnet de identidad y pasaporte. Los otros eh, trámites, por ejemplo... Eh, los, eh, eh, los papeles eh, de antecedentes eh, se da con rapidez, pero eh, también se podía ver, eh, por ejemplo, en algunas imágenes donde hay un caballero que llegó a las 5 de la mañana, estuvo esperando en este lugar, luego comenzó la fila, que incluso estamos ubicados en la calle Dublé Almeida, llegaba la fila hasta la calle Macul, luego eh, continuaba hacia el sur, y bueno, habían otras personas que sí podían entrar porque tenían el número durante desde el día lunes, perdón, desde el día viernes. Y bueno, tampoco podía realizar el trámite porque él venía a sacar su carnet de identidad. Solamente podían pasar a aquellas personas que venían a sacar su certificado de antecedente Verónica. Así que esta es la situación que se vive en Ñuñoa, una situación no muy agradable para quienes se piden el día libre y también pierden algunas horas para hacer estos trámites. Bien, Tomás. Muchísimas gracias por ese reporte. Nos vamos a ir comunicando contigo.